നമസ്കാരം ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തെ ഏറ്റവും ലളിതമായി നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണിത് ഇന്ന് ഒരു ഉദാഹരണത്തോടു കൂടി നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വാഹനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചാടി ഇറങ്ങുന്നു എന്തായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് സംഭവിക്കുക നമ്മൾ വീഴും എന്തായിരിക്കാം അതിന് കാരണം നമുക്ക് ചുറ്റുപാടുമുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും ഒരു പ്രവണതയുണ്ട് അത് ഏത് അവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നു ആ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ തുടരാൻ അതായത് നിശ്ചല അവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് നിശ്ചല അവസ്ഥയിൽ തന്നെ തുടരാനാണ് താല്പര്യം അതുപോലെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും ചലന അവസ്ഥയിൽ തന്നെ തുടരാനാണ് പ്രവണത അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രവണതയെ ജഡത്വം അഥവാ ഇനേർഷ്യ എന്ന് വിളിക്കാം നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ തുടരുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ തന്നെ തുടരാനാണ് പ്രവണത ഈ ജഡത്വത്തെ നിശ്ചല ജഡത്വം അഥവാ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനാണ് താല്പര്യം ഈ ജഡത്വത്തെ ചലന ജഡത്വം അഥവാ എനർഷി ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഏത് ദിശയിലാണോ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേ ദിശയിൽ തന്നെ ചലിക്കാനാണ് എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും പ്രവണത അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചലന ജഡത്വത്തെ മറ്റൊരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് വിളിക്കാം അതായത് എനേർഷി ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് കൂടി വിളിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് വരാം ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഓടുന്ന വാഹനത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ ചാടിയിറങ്ങുന്നു വാഹനം ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വാഹനത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും വാഹനത്തിനൊപ്പം നമ്മളും ചലിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും ചലിക്കുവാനാണ് താല്പര്യം വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാഹനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വെളിയിലേക്ക് ചാടിയിറങ്ങുമ്പോൾ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലുള്ള തറയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ചാടിയിറങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അപ്പോഴും താല്പര്യം ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനാണ് അങ്ങനെ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലുള്ള തറയിലേക്ക് ചാടിയിറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം വീണ്ടും ചലിക്കുവാനുള്ള താല്പര്യം കാണിക്കുന്നു അതിനാലാണ് നമ്മൾ വീഴുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ചലന ജഡത്വം എന്ന് വിളിക്കാം ചലന ജഡത്വത്തിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അടുത്ത ജഡത്വമാണ് നിശ്ചല ജഡത്വം അത് നമുക്കൊരു പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ചെയ്തു നോക്കാം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഗ്ലാസ് അഞ്ച് രൂപ നാണയം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പേപ്പർ ഞാൻ ഈ ക്ലാസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ പേപ്പർ വയ്ക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഈ നാണയം ഈ പേപ്പറിന് മുകളിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നു ഈ ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഇപ്പോഴൊന്നുമില്ല ക്ലിയർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാൻ ഈ പേപ്പറിനെ ശക്തിയായി വലിക്കുന്നു ഇതാ നാണയം ഗ്ലാസ്സിനുള്ളിലേക്ക് തന്നെ വീണു എന്തായിരിക്കും ഇതിന് കാരണം ഇത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ നിശ്ചല ജഡത്വത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഈ നാണയം ഞാൻ ഈ പേപ്പറിന് മുകളിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഇത് നിശ്ചലമായിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഈ പേപ്പർ വലിക്കുമ്പോൾ ഈ നാണയത്തിന് പ്രവണത എന്ന് പറയുന്നത് നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ തന്നെ ഇരിക്കാനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നാണയം നിശ്ചലാവസ്ഥയിലിരിക്കുകയും പേപ്പർ ഇങ്ങോട്ട് ചനലാവസ്ഥയിലാവുകയും ചെയ്യുന്നു നിശ്ചലാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന നാണയം പേപ്പർ വലിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ അടിയിൽ ഒന്നും ഇല്ലാതാകുന്ന സമയത്ത് താഴേക്ക് വീഴുന്നു നിശ്ചല ജഡത്വം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ചലന ജഡത്വവും അതുപോലെ തന്നെ നിശ്ചല ജഡത്വവും ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിലെ ഒരു വലിയ നിയമത്തിലേക്ക് സർ ഐസക് ന്യൂട്ടനെ കൊണ്ടുചെന്നെത്തിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂട്ടൻ്റെ ഒന്നാം ചലന നിയമം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് 
ജഡത്വ നിയമം എന്നാണ് ലോ ഓഫ് ഇനേർഷ്യ അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാ വസ്തുക്കളും അത് ഏത് അവസ്ഥയിലാണോ ആ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ തുടരും എന്നാൽ അതിനൊരു പരിധിയുണ്ട് വെളിയിൽ നിന്ന് ഒരു ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നവരെയാണ് ആ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ തുടരുന്നത് നിശ്ചലാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ തുടരും വെളിയിൽ നിന്ന് ഒരു ബലം പ്രയോഗിക്കുന്ന സമയം വരെ ചലനാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ തുടരും വെളിയിൽ നിന്ന് ഒരു ബല ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നത് വരെ അപ്പോൾ ഒരു ബാഹ്യബലം പ്രയോഗിക്കുന്നത് വരെ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു അതേ അവസ്ഥയിലും ചലനാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു അതേ അവസ്ഥയിലും തുടരും ഇതിനെയാണ് ന്യൂട്ടന്റെ ഒന്നാം ചലന നിയമം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എവരി ബോഡി കണ്ടിന്യൂസ് ടു ബി ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റസ്റ്റ് ഓർ ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ എലോങ് ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അൺലെസ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പൽഡ് ബൈ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഒരു ബാഹ്യബലം പ്രയോഗിക്കത്തടുത്തോളം കാലം സ്ഥിര അവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു അങ്ങനെ തന്നെയും നിശ്ചല അവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു അങ്ങനെ തന്നെയും ചലനാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു അത് അങ്ങനെ തന്നെയും തുടരും ഇതാണ് ന്യൂട്ടന്റെ ഒന്നാം ചലന നിയമം ലോ ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്നാണ് ഇതിനെ പേര് വിളിക്കുന്നത് ഇതിന് നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുകയും ഒരെണ്ണം പറയുകയും ചെയ്തത് നിശ്ചലാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന വാഹനത്തിൽ വാഹനം പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മുൻപോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ വീഴാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വിളഞ്ഞ് പാകമായി കിടക്കുന്ന മാമ്പഴം കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ ചില്ലയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീഴുന്നത് ഇതെല്ലാം ജഡത്വത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഒപ്പം തന്നെ ന്യൂട്ടന്റെ ഒന്നാം ചലന നിയമത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് യൂട്യൂബിൽ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗോപു കെ ഗോപാൽ എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ അതാത് സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും നന്ദി